ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലക്കണം സിലിക്കൺ പീസോർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലക്കൺ നോക്കാം ഒരു സിലിക്കൺ ഇൻ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം ക്യാൻ ബി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ടു സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ നിങ്ങൾ വി എൽ എസ് എക്കകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സി വി ഡി പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ അന്നേരം പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോമിൽ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിനകത്തോട്ട് എന്താണ് സിലിക്കൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം സിലിക്കൺ ഇൻ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഫോം ക്യാൻ ബി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ടു സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈ കെമിക്കൽ വേപ്പർ ഡിപ്പോസിഷൻ പ്രോസസ്സ് സി വി ഡി പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഇറ്റ് ബിക്കം എ പ്രിൻസിപ്പൽ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ് അതായത് ഈ സർഫസ് മൈക്രോ മെഷീനിങ്ങും ബൾക്ക് മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിങ് ആ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും അന്നേരം അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ മെത്തേഡാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലോ പ്രഷർ സി വി ഡി പ്രോസസ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിപ്പോസിറ്റിംഗ് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ ഓൺ ടു സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അന്നേരം ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി വി ഡി പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു അന്നേരം സി വി ഡി പ്രോസസ്സിൽ ലോ പ്രഷർ സി വി ഡി പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ സബ്സ്ട്രേറ്റിലോട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് എബൌട്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് കേട്ടോ ദ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ അന്നേരം അന്നേരം ഈ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തൊട്ട് എത്ര വരെയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പോളി സിലിക്കൺ ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഐ സി ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഗേറ്റ്സ് ഫോർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് തിൻ ഫിലിം ട്രാൻസിസ്റ്റർ എസെട്ര ഹൈലി ഡോപ്ഡ് പോളി സിലി പോളി സിലിക്കൺ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോർ എൻ ടൈപ്പ് ഓർ ബോ ബോറോൺ ഫോർ പി ടൈപ്പ് ക്യാൻ ബി ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി റെഡ്യൂസ് ദ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് പോളി സിലിക്കൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡോപ്പിംഗ് ചെയ്യും അന്നേരം ഇവിടെ പോളി സിലിക്കണിൻ്റെയും എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അന്നേരം രണ്ട് രീതി എന്താ ആർസനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഫോസ്ഫോറസോ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എൻ ടൈപ്പ് ഫോം ചെയ്യാം ബോറൺ യൂസ് ചെയ്ത് പി ടൈപ്പ് ഫോം ചെയ്യാം ഇത് എന്താണ് പോളി സിലിക്കൻ്റെയും ഇതേപോലെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചസ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ ആർ ദസ് ഐഡിയൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ മൈക്രോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഈസി ഓമിക് കോണ്ടാക്ട് അന്നേരം ഈ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ഐഡിയൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഏതിന് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൈക്രോ റെസിസ്റ്ററും ഈസി ഓമിക് കോണ്ടാക്ട്സും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കൺ അടുത്ത് നമുക്ക് സിലിക്കൺ പീസോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നോക്കാം അന്നേരം പീസോ റെസിസ്റ്റൻസ് വാട്ട് വാട്ട് ഈസ് പീസോ റെസിസ്റ്റൻസ് പീസോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് വെൻ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു സ്ട്രെസ് ഫീൽഡ് അന്നേരം ഒരു പീസോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഫീൽഡിൽ സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ട്രെസ് ഫീൽഡിൽ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ചേഞ്ച് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് പീസോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ പീസോ റെസിസ്റ്ററൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അന്നേരം സിലിക്കൺ പീസോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാവ് സച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ സെൻസേസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അന്നേരം ഈ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ പീസോ റെസിസ്റ്റർ അത് മൈ
both P and N type silicon exhibit excellent P shore resistive effect. The fact that silicon crystal whether it is P type or N type is an ice anisotropic has made the relationship between the change of resistance and assistance of stress field more complex. The relationship is shown below. A relationship on a delta r is equal to uh, pi into sigma. Then where delta r, alangal r is another uh, delta r x x r y y r z z r x y r x z r y z the whole transpose which represents change of resistance in infinitesimally small cubical piezo resistive crystal element with coordinates correspond to stress component sigma xx sigma yy sigma zz sigma xy sigma y xz sigma yz the whole transpose okay in the change in delta r and change in resistance and in the corresponding atola stress component in corresponding atola stress component in an end on the denote either in this sigma uh, same value on the denote either in okay of the uh, six independent stress components in the stress tensor sigma there are normal stress components this is the stress component. and is the normal stress component and shear stress component. That is normal stress component. is the coordinate. Sigma xx, sigma yy, sigma zz. This is normal stress component. That is perpendicular. That is the shear stress component. Sigma xy, sigma yxz, sigma yz. the shear stress component. Pi and the vector pi is referred to piezo resistive coefficient matrix. Pi and the and the piezo resistive coefficient matrix and the pi is the value and the matrix and the Okay, and the relation is delta r is equal to pi into sigma, delta r and the change in resistance, sigma and the and the change in delta r and the change in. Uh, resistance correspond to stress component. Uh, stress component is sigma. Uh, uh, any sigma render stress component is not normal. It is normal stress and shear stress. Sigma xx, sigma uh, yy, sigma z is normal stress component. Sigma xy, sigma xz, sigma yz is shear stress component. This is the coefficient matrix. So, we will see the value of 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 the value the value of the value of the value the value of Pi 1 1 num, pi 1 2 um ennu parayunnathu normal stress component umayitt associate cheyidirikkunna coefficient aanu adhe pole pi 4 4 ennu parayunnathu shear stress component umayitt relate cheyidittulla coefficient aanu ini uh, the actual values of these coefficient depend on the angles of piezo resistor with respect to silicon crystal lattice nammude aa equation nerthe kanda aa equation 7.6 ennu parayunna aa equation vechittu adu we figure out figure out the figure out figure out the figure out the figure out the figure out sigma yy the sigma xx sigma z z the figure out the normal stress component out the sigma xy sigma yz sigma xz the shear stress component the equation you see the equation corresponding to the diagram so, we have all the MEMS and microsystems application of the silicon piece of resistance strip in the formula. That is the figure. Uh, in such cases, only the in plane stresses in the x and y directions need to be accounted for. And then, this strip I to use in the x direction and y direction. That stress is the same as the change in resistance. 
അപ്പം ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റർ ഇൻ എ സിലിക്കൺ പീസോ റെസിസ്റ്റർ ഗേജ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എൽ സിഗ്മ എൽ പ്ലസ് പൈ ടി സിഗ്മ ടി സോ ഹിയർ ഡെൽറ്റ ആർ ആൻഡ് ആർ ആർ ചേഞ്ചിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദ ഒറിജിനൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ചിങ് റെസിസ്റ്റൻസും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ റെസിസ്റ്റൻസും ആണ് ഏതിൻ്റെ സിലിക്കൺ പീസ് ഓർ റെസിസ്റ്റീവിൻ്റെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒറിജിനൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി വൺ ഐ തർ ബൈ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ എ എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് ഈ എല്ലും എയും ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയുമാണ് പി സോ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതേപോലെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയാണ് എല്ലും എയും ദ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ ആർ ഡിനോട്ടഡ് ആസ് സിഗ്മ എൽ ആൻഡ് സിഗ്മ ടി അന്നേരം അതിനകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് ഈ എന്താണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെൽറ്റ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ എൽ സിഗ്മ എൽ പ്ലസ് പൈ ടി സിഗ്മ ടി എന്നല്ലായിരുന്നു അതിനകത്ത് സിഗ്മ എല്ലും സിഗ്മ ടിയും എന്താണ് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഏതെല്ലാം ടാൻജൻഷ്യലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൻ്റുമായിട്ടുള്ള ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സിഗ്മ എല്ലും സിഗ്മ ടിയും വൺ മേജർ ഡ്രോബാക്ക് ഓഫ് സിലിക്കൺ പീസോ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് സ്ട്രോങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ദിയർ പീസോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതായത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഏത് ഈ സിലിക്കൺ പീസോ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് പീസോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ടു ദ അപ്ലൈഡ് സ്ട്രെസ് ഡിറ്റീരിയേറ്റ്സ് റാപ്പിഡ്ലി വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് the doping concentration of piezo resistors um, normally should be kept below 10 to 19 per cm cube because the piezo resistive coefficient drop considerably above this dose and the reverse breakdown become an issue andaram sadharanayayittu ee idinde doping concentration piezo resistors inde doping concentration ennu parayana 10 to 19 per cm cube ക്യൂബായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എന്താ പീസോ റെസിസ്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ പീസോ റെസിസ്റ്റീവ് കോഫിഷ്യൻ ഡ്രോപ്പ് കൺസിഡറബ്ലി എബവ് വിത്ത് ദിസ് ഡോസ് ഈ ഡോസിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പീസോ റെസിസ്റ്റൻസ് കോഫിഷ്യൻറ്റിന് എന്താണ് ഡ്രോപ്പ് സംഭവിക്കും അതുകൂടാതെ റിവേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗണും വരും സോ നമ്മളെപ്പോഴും ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കണം അന്നേരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് പോളി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സിലിക്കണം സിലിക്കൺ പീസോ റെസിസ്റ്റേഴ്സുമാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക്ക് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ഒരു ലെക്ചറിൽ കാണാം താങ്ക് യു